ഹായ് വെൽക്കം ഓൾ എല്ലാവർക്കും ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഈ ആറ് ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപേ നടന്ന ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ടെൻസിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ടെൻസ് പാർട്ട് ടു എന്നീ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോവാം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി അല്ലെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ഏതാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഭൂതകാലത്തിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പല നമ്മൾ സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ മുതൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് പി എസ് സി മിക്കവാറും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കൂടുതലും തരാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വൻ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ദ ട്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ രണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ വെൻ ഐ റീച്ച് ഇറ്റ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി എന്നുള്ളത് ഒരാക്ഷൻ ആണ് ദ ട്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ ആക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ആക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാക്ഷൻ നടന്നത് നേരത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ അതായത് രണ്ടാമത് നടന്ന ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് ആക്ഷനിൽ ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ ഏതാണ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രെയിൻ പോയി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആക്ഷൻ ആണ് അപ്പം രണ്ട് പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷനെ കാണിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് ഏത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അല്ലെ ദ ട്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് കണ്ടോ ട്രെയിൻ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആദ്യം നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഏത് ട്രെയിൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ട്രെയിൻ പോയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത് രണ്ടാമത് നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷനെ കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ഏതാണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ എന്നുള്ളത് സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് റീച്ച് ഇഡ് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത് നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷനെ കാണിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം നടന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷനെ കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്ത ടെൻസ് ഏതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഇനി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം ദ ട്രെയിൻ എന്നുള്ളതാണല്ലോ സബ്ജെക്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് ദെൻ ഹാഡ് അല്ലെ ഓക്സിലറി വെർബായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാഡ് വി ത്രീ ഫോം ആണ് എന്ത് ലെഫ്റ്റ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുതയും കൂടി ഉണ്ട് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് ഈ മൂന്ന് ഓക്സിലറി വെർബും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഹാസും ഹാവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലാണ് ഹാസിനെയും ഹാവിനെയും ഹാഡിനെയും ശേഷം വരുന്ന എന്തായിരിക്കണം വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആയിരിക്കണം ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ ലീവ് എൽ ഇ എ വി ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ലെഫ്റ്റ് ആണ് തേർഡ് ഫോം എന്ത് തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തേർഡ് ഫോം ആണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാർട്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് എന
he had been working in a college before he went abroad alle he had been working in a college or action avada thudarnondirikkiyanallo avan college il work cheyidu kondirikkugayirunnu eppol before he went abroad abroad il pogunavine munba videshathu pogunavine munba avan oru college il work cheyidu kondirikkugayirunnu വിദേശത്ത് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആളിപ്പ എവിടെയാണ് വിദേശത്ത് പോയി അത് പാസ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹീ വെന്റ് എബ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ആക്ഷൻ ആണ് ഈ പാസ്റ്റ് ആക്ഷന് മുൻപ് പാസ്റ്റില് അതിന്റെയും പാസ്റ്റില് ഒരു ആക്ഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെ വെന്റ് എബ്രോഡ് അത് നട പോയതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഭൂതകാലത്തിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോവാം സബ്ജെക്ട് ഹി ആണ് സബ്ജെക്റ്റിനെ തുടർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് ഹാഡ് ആണ് കാരണം ടെൻസിന്റെ പേര് തന്നെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ദ ബീൻ വി ത്രീ ഫോമും വന്നു അപ്പൊ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോം ആയി ദെൻ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ വൈ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് വെർബ് പ്ലസ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതായിരുന്നു സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാർഡ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വേർ അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ ഏതാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദി വേർ ഹാർഡിന് പകരം അവിടെ ഹാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് വന്നാൽ അത് ടെൻസ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആവും ഹാർഡ് വന്നപ്പോ എന്തായി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തത് നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലേക്കാണ് പ്രസന്റിനെയും പാസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിനെയും നാല് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന്റെ നാല് ഡിവിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഹി വിൽ വാച്ച് ദ മൂവി ടുമോറോ ഐ ഷാൾ വാച്ച് ദ മൂവി ടുമോറോ He will watch the movie tomorrow. Tomorrow എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ടുമോറോ നാളെ അവൻ മൂവി കാണും സെക്കൻഡ് കേസ് എന്താണ് നാളെ ഞാൻ മൂവി കാണും രണ്ടും മീനിങ് സെയിം ആണ് ഒറ്റ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഹി വിൽ ഐ ഷാൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ വില്ലും ഷാളും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വില്ലും ഷാളും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സണോടൊപ്പമാണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷാളാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വി ഇത് രണ്ടും പ്രൊനൗൺ ആണ് അല്ലെ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ് പ്രൊനൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൗണിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡ്സ് നൗണിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് പ്രൊനൗൺ മലയാളത്തിൽ സർവനാമം എന്ന് വിളിക്കും നാമങ്ങൾക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സർവനാമമാണ് ഐ ഇവിടെ ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് പകരം എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊനൗൺ ആണ് ഐ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊനൗൺ ആണ് ഇത് വി അല്ലെ ഈ ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ യു എന്നുള്ളത് second person he she they it is a third person first person na parnjala the person who talks aarano samsarikkunnathu adu first person rendu moonu aalkar ivide irunnu samsarikkuvaanennundengil samsarikkunna aal aarana first person aanu i talk ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വി ടോക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഓർത്ത്
ആരോടാണോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സംസാരിക്കുന്ന ആരോടാണ് യു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന നിന്നോടാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആരെ കുറിച്ചാണോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ആരെ കുറിച്ചാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും അവനെ കുറിച്ചോ അവളെ കുറിച്ചോ അവരെ കുറിച്ചോ അതിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ സംസാരിക്കാം ഹി ഷി ദേ ഇറ്റ് അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണോട് കൂടി നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷാൾ യൂസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സണോട് കൂടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് വില്ലാണ് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തൊന്നും കാണാറില്ല അല്ലെ എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹി വിൽ വാച്ച് ദ മൂവി ടുമോറോ നാളെ അവൻ മൂവി കാണും ഐ ഷാൾ വാച്ച് ദ മൂവി ടുമോറോ ഞാൻ നാളെ മൂവി കാണും ഇവിടെ ഐ ഷാളിന് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് ഐ വിൽ വാച്ച് ദ മൂവി ടുമോറോ അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരും ഐ വിൽ വാച്ച് ദ മൂവി ടുമോറോ ഞാൻ നാളെ സിനിമ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഇവിടെ ഇതൊരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തെ കാണിക്കുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഷാളും വില്ലും മാറി മാറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒരു ഷുവർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പിനെ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയത്തെ കാണിക്കുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ഇവയിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വില്ലും ഷാളും എല്ലാം മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ ഷാൾ യൂസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പേഴ്സന്റെ കൂടെ വിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഹി എന്ന് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് സബ്ജക്ടിന് ശേഷം നമ്മൾ വിൽ യൂസ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് സബ്ജക്ട് എന്താണ് ഐ ആണ് അതിനോടൊപ്പം എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഷാൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇവയ്ക്ക് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണല്ലോ ഒരു വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് വാച്ച് വാച്ചിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം എന്താണ് വാച്ച് ഇഡ് തേർഡ് ഫോം എന്താണ് വാച്ച് ഇഡ് ഓക്കെ വാച്ച് വാച്ച് ഇഡ് വാച്ച് ഇഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റൂട്ട് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ആണ് സോ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും സബ്ജെക്ട് ഉണ്ട് സബ്ജെക്ടിന് ശേഷം സബ്ജെക്ട് തേർഡ് പേഴ്സണോ സെക്കൻഡ് പേഴ്സണോ ആണെങ്കിൽ വിൽ വരാം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം ഷാൾ യൂസ് ചെയ്യാം അതേ തുടർന്ന് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സബ്ജെക്ട് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ് ഓർ പ്രസന്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ് പ്ലസ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് വി വൺ പ്ലസ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെന്റൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് പോകാം ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഭാവിയിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെൻസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിലേക്ക് നോക്കാം വെൻ ഐ റീച്ച് ഹോം മൈ സൺ വിൽ ബി സ്ലീപ്പിംഗ് വെൻ ഐ റീച്ച് ഹോം മൈ സൺ വിൽ ബി സ്ലീപ്പിംഗ് ഞാൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ സൺ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഐ ഷാൾ ബി റൈറ്റിംഗ് എ മോക് ടെസ്റ്റ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ടുമോറോ നാളെ ഈ സമയത്ത് നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ മോക് ടെസ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു ആക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് കാണിക്കുന്ന എന്ന് കാണിക്കുന്ന ടെൻസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കി അറ്റ് ദിസ് ടൈം ടുമോറോ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ടുമോറോ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അറ്റ് ദിസ് ടൈം ടുമോറോ അറ്റ് ദിസ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് ദിസ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അറ്റ് ദിസ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടൈം നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടെൻസിലാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണെന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില വേർഡ്സ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വേർഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടുമ
I shall be writing a mock test. I shall be writing a mock test. Subject error. I am not subject. I am not in the session. I am not in the session. This is the first person. My son is the third person. I am not in the session. Will use it. This sentence is the structure. Subject. I shall be writing. My son. Subject. That is the session. Subject first person आणो तो नेगल shall use या subject second अलंगल third person आणो तो नेगल will use या अधे तुडर ना हमारे use ये नाना be my son will be I shall be be plus sleeping sleep plus ing form of the verb writing write plus ing form of the verb subject plus will or shall plus be plus ing form of the verb plus remaining part of the sentence इन वाला नाना Future Continuous Tense in the Structure. Okay. Next tense like नमको पोवाम. Future Perfect Tense. Future Perfect Tense एवड़े आणि यूसे इन्दान नमको नोका. See the sentence. I will have finished my work by this time tomorrow. नाल इसमेत न्यान एंड जोली चेहिद तीर्ति टुंडा इरिक्किम. एंड जोली चेहिद तीर्ति टुंडा इरिक्किम एन्न परण्याल Future ले ओर एक्शन पूर्ण आकी टुंडा इरिकिम। Future ले ओर एक्शन कंप्लीट आकी टुंडा इरिकिम। इन्द कांड की नाला इधर पूर्ण रे कांड के नाला नमले परफेक्टेंस यूज़ इन्द। अद बोले ना ने Future ले ओर पूर्ण रे कांड की नहीं बैंड यूज़ इन्द टेंस आना। Future perfect tense आ। इवडे नम कोई वर्ड कांडन साधिकिम। By this time tomorrow. By this time tomorrow, by this time next week, by this time next month, by this time next year. In the lam, e by this le thodangana, e parayna words. Ida lam use ina tense ana future perfect tense. Future continuously use ida at this time tomorrow, at this time next week, at this time next month, at this time next year. In the arangil. इवड़ future perfectly use एन by this time इल तुड़ंगन वाक्कल आण ओर्थ वेक्केने by this time इल तुड़ंगन इवर्ड्स नमल use एन future perfect tense लाण मनसलाकन मट्ट्योरी गारी एंड structure आण ले इद इंड structure एंगने वर इंद I will have finish I एंद वर इंद subject उन्द अदे तुड़ंदर नमल उड़ will आण use एन finished in the way in the v3 form on a let be the structure on you wiki on then the structure on a subject plus will or shall plus have a plus v3 finish in the way in the first form on a finish finish in the second form and then a finished third form finished what are you see the rick in the third form on a finish Subject plus will or shall plus how plus v3 plus remaining part of the sentence in the future perfect tense in the structure. In the number of the future perfect continuous. Future perfect continuous tense number you see in the Bhavil Uri Karium Tudarchiai Chedu and Diriki Arikim Bhavil Uri Pravarti Tudarchiai Nadanagun Diriki Arikim in the Karnakin then you see in the tense on a Future perfect continuous tense. Sentence no come. I shall have been I shall have been working here for five years by next May 2020. I shall have been working here for five years by next May 2020. That's why I'm going to go to May. I'm going to go to May. I'm going to May. I'm going to go to May. நான் இவிட வருக்கு செய்யான் துடங்கியேட்ட அஞ்சு வர்ஷ காலம் ஆயுட்டுண்டாகும். அதாயது நான் அஞ்சு வர்ஷங்களுக்கு மும்ப வருக்கு செய்து தொடங்கியேதான் 2.30 மை வரிம்ப நான் அஞ்சு வர்ஷ காலம் பூர்த்திகரிச்சிட்டுண்டாகும். என்ன காணிக்கின்னை நீ யூசியன் தென்சான future perfect continuous. future perfect continuous இந்த structure அனைத subject உண்ட will or shall use am have a plus been plus ing form of the verb subject plus will or shall plus have plus been plus ing form of verb plus remaining part of the sentence. This is future perfect continuous tense in the structure. This tense is the same as 
യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻസ് അല്ല ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പി എസ് സിക്ക് നിങ്ങളോടൊപ്പം തയ്യാറെടുക്കുന്ന മറ്റു മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതോടൊപ്പമുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുകയുള്ള